this is your host and tutor vicky verma and we are doing phd tutorial video series for beginners step by step in english plus hindi this is the sixth part of the phd tutorial videos in this video we are going to see conditional statements in php we are going to see all the four types of conditional statement if if else if else if else ladder and switch case to dosto is video mein hum dekhenge conditional statements in php jis charo char prakar ke hote hain if else if if else if else or switch case so let's see the conditional statement in php php conditional statements so what is php conditional statements so conditional statements are used to perform different action based on different conditions so if you have multiple multiple conditions to check and on the basis of different conditions you want to perform some action either you want to do some calculation or you want to print something on in, on a screen or you want to fetch something from database all those actions you can do on the basis of you can write those actions on different conditions so in php and in also other programming language same conditional statements are used there are four type of conditional statements and you need to use on the basis of number of conditions you want to check so if you have one condition you need to use if statement so as it executes the code according to the condition if condition matches it executes if condition doesn't match it will not execute so if you have more than one condition you will use if and else so if condition executes then some code will run else some other code will run so you can do check for two conditions using if else statement and third is if else if else ladder statement execute different codes more than two condition this is used to check more than two conditions so there will be multiple times in your application you need to check more than two conditions like so you will use if you will use multiple time l first condition will be in if second then else if and then again if uh, for the third condition again else if the fourth condition again else if fifth condition again else if and so on and at the last the else will come so it is known as if else if else ladder statement so more than two condition can be checked using if else if else ladder statements same way more than two conditions or you can say multiple conditions can be checked using a switch case statement you can use switch switch case statement to check one condition two condition three conditions or as number of conditions you want to check to dosto php conditional statement to conditional statements hote kya hai jab bhi aapko kisi conditions pe koi code run karni ho to आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे अगर आपके पास तीन चार कंडीशन हैं चेक करने के लिए कि पहला कंडीशन में आप ये काम करना चाहते हैं दूसरा कंडीशन के हिसाब से आप ये काम करना चाहते हैं तो आप इस कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे इस कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए चार तरीके के होते हैं सभी लैंग्वेज में तो डिपेंडिंग अपॉन द कितने कंडीशन आपको चेक करने हैं उसके हिसाब से आप इन चारों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में अपने वेबसाइट डेवलपमेंट में अपने पीएचपी कोड्स में फ्रेंड्स तो पहला है अगर आपको एक कंडीशन चेक करना है तो आप इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करिए अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन चेक करना है तो आप इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कीजिए अगर आपको दो से ज्यादा कंडीशन चेक करने हैं तो इफ एल्स इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें और अगर आपको उसी तरीके से एक दो या दो से ज्यादा कितने भी स्टेटमेंट चेक करने हैं कंडीशन चेक करने हैं तो आप स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं तो स्विच केस इज एन अल्टरनेटिव टू इफ एल्स ये इफ है ये इफ के टाइप्स हैं सारे ये तीनों इफ के टाइप्स हैं और स्विच 
अल्टरनेटिव है इसका ओके सो फ्रेंड्स we will see here all this condition how to use this all this conditional statement all four type of conditional statements practically let's see how to use these all four types of conditional statements so i am using microsoft web matrix as my code editor so starting from the first type first condition so i am As you can see here, friends. I am declaring a variable x of integer type and whose value is five. And for checking one condition, I am using if statement. So, so I am using if statement. So, if x equal to equal to ten, echo the value of x is ten. So, and the value of x is loaded right now is five. So, if I save this file and I am using i am using same this page php conditional statement you can see here so i will refresh this page and you can see it is not being printed anything is not being printed after this line if statement one condition so this is that line if is statement one condition condition so this is not being printed on a screen because this is not running because as i told you my friends that if condition the code written inside this if condition only runs or executes or interprets if the condition matches so x the value of x is 10 and the value of x is allotted 5 so it doesn't matches to 10 so this code doesn't run but if i change this value to 10 so now anything written this b is to this to opening and closing brackets will only run if condition matches so now so condition should match x is equal to 10 and i'm checking that x equal to equal to 10 or not then print value of x is 10 so let's see if it is printed or not so you can see my friends the it is being printed on the screen the value of x is 10 so you can see it is the code is only running if the condition matches so this way my friends you can check for a single condition you can use if condition now same way for checking for more than two conditions for checking more than two condition my friends you need to again what i will do i will assign a dollar let me copy that code from top so that it will be easy to understand so again here i have allotted a variable x of integer type and the value of x is 10 so it is checking here if let's uncomment this echo statements or codes any codes you can write between these opening and closing brackets for if and same way for else so if you want to check only two conditions like if this condition match then execute this code and if condition this doesn't matched then execute this code so this code will run if doesn't if the condition doesn't match and if the condition matches this code will run so the else part is run if the if uh, the condition written if part doesn't matches the else part only run if the condition written in if part doesn't matches so x is equal to 10 so x is not less than 10 so it should be the value is not less than 10 the value of x is not less than 10 it should print this line so let's see friend i am refreshing this well to so it is printing the value of x is not less than 10 because x equal to 10 and i am checking for x less than so but if i write here is less than equal to 10 then the value is less than 10 it will say so let's see so it is printing the value is less than 10 because i am checking here less than equal to so you can check for equal to less than equal to or equal to or greater than equal to same way so friends 
if i change the value here to some other like 1 now the code will not run if x is equal to sorry i am i was checking here for greater than this will code should i mean if i pass here value for 20 so this code should not again not run the value of x is 10 and this code should run because the x is 20 and it is checking that the value of x is 10 or not so condition is this we are checking in the condition if condition so let's try once again refresh this browser so the value is greater than 10 it is printing here so you can see it friends this way we can check two conditions but in the application my friends multiple times you will find scenario to check more than two conditions means you can we have to will get scenario to check three condition four condition of any number while creating an application or developing an application so you will use if else if else ladder statement for checking more than two condition so same way to use same way as if else just for checking more than one condition you will use else if so if for one statement we are checking x equal to 10 second statement x less than 10 we are checking using else if same way we are checking x is greater than or not and at the last same way we can use again more else if else if for checking as number of condition we have and at the last we will print else so this will run if none of these conditions matches so friends we are checking here x is equal to 20 so it's a print the x is greater than 20 okay let's check 10 sorry so it is already printing the x is greater than 20 because this line is executing my friends because the condition meets this line so now let's put the value x equal to 10 now only this line should executes my friend because x equal to 10 matches condition matches so let's see here else if else if letter is here it is being printed or not so friends you can see the value of x is equal to 10 it is executing S same way if you put the value of x 1 so only my friend this time this line should execute the value of x is less than 10 so let's see my friends so it is printing the value of x is less than 10 to doston pehli condition hum humne dekha ki pehli condition if ek agar ek condition check karni ho to hum sirf if statement ka istemal karenge so hum check karenge if value of x equal to 10 hai ya nahi hum check karenge so it should print the value of x is 10 so ye print kar raha hai the value of x is 10 इस तरीका से अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन है तो आप इफ का और एल्स का इस्तेमाल करें अगर कंडीशन मैच करता है तो इफ रन इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो रन करेगा इस कोड इस ब्रैकेट के अंदर और कंडीशन मैच नहीं करता है तो एल्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो कोड रन करेगा सेम वे अगर आपको दो से ज्यादा कंडीशन रन करने हो तो आप इस तरीके से इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर एक्स के वेरियबल टेन है एक्स इक्वल टू एक पहला कंडीशन चेक कर रहे हैं हम एल्स इफ यू इस्तेमाल करके दूसरा कंडीशन चेक कर रहे हैं एक्स इज लेस देन टेन तीसरा कंडीशन चेक कर रहे हैं हम एल सिर्फ इस्तेमाल करके एक्स इज ग्रेटर देन टेन और इन तीनों के बाद सबसे लास्ट में इस तरीका से आप और भी एल सिर्फ लगा के और भी कंडीशन चेक कर सकते हैं कितने भी माई फ्रेंड्स और सबसे लास्ट में एल्स स्टेटमेंट रन करेगा अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है तो एल्स स्टेटमेंट रन करेगा तो इस तरीके से आप डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंडीशन आपको जितने चेक करने हैं उसके हिसाब से आप इफ एल सिर्फ या फिर If else if else collider का इस्तेमाल करें In PHP and also in all the other languages, there is an alternative to if statement, which is known as known as switch case statement. So this is same. This does the same work as the if statement does. It is used to check conditions, either one condition, two conditions, three condition, or n number of conditions. you can check so in this we use the case on the base we use a parameter in a switch condition argument you can say and as we get the value in this 
argument or parameter we check this parameter to match this parameter to some static value like i am matching that the value stored inside the favorite color is red if it is red execute this line if the value inside fab color is blue execute this line and same way if the value inside the fab color stored is green execute this line and if all this case doesn't matches the default case will run my friends and it will echo your red color is not red green or nor blue so let's see how it is working this way you can define switch case statement this i want to tell you my friends you can check n number of condition you can also check one condition you can check two conditions you can check three conditions you can check n number of cases but at the last of all of uh, checking the cases you need the default case this is must this is must in switch case you need to define the default case either you are checking one condition or two condition three condition or n number of condition so the here i have stored the value inside the fab color variable this is a variable of a string type and i am storing the value red inside the fab color variable so if it should print this line let's uncomment this so I, it is all uncommented and also my friends one thing i forgot after running uh, checking if each case we need a break statement to so as the execution flows from top to bottom if this statement if this catches catch case matches this line only there is one line if there will be multiple line multiple lines will be executed and the execution will break here and it will come out of this loop up to this loop this brackets so you need to put a break after each case but not after the default case but the default case is must either using for one case two case three case or n case so, so this should print your favorite color is red so let's check so your favorite color is red it is printed on a screen because red is passed here so if i change this to red to blue so now this code should run so this case is being matched with blue and your favorite color is blue should be printed on screen so let's check my friend so you can see my friends your favorite color is blue is being printed on a screen this way it checks for n number of cases switch case is an alternative to if you can use this to dosto agar aapko if ka alternative use karna hai to conditional statements ke liye if ka alternative php mein plus sare programming languages mein switch case hai to switch case bhi same kaam karta hai jo if karta hai bas isme aap ek hi nahi do nahi kitne bhi conditions check kar sakte ho सो so, आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैं स्विच एक वेरिएबल ले रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का जिसमें ब्लू स्टोर्ड है फिलहाल और इसमें मैं तीन केस चेक कर रहा हूँ और एक डिफॉल्ट केस है और हर केस के बाद इस केस के बाद एक लाइन का कोड है जो इक्वो कर रहा है और ब्रेक कोड है सो so, हर केस के बाद ये ब्रेक कोड जरूरी है इसके अंदर आप कितने भी कोड्स इसके अंदर आप कितने भी कोड्स लिख सकते हो सो माई फ्रेंड्स अभी ये ब्लू है दैट्स फॉर स्क्रीन में प्रिंट कर रहा है द फेवरेट फेवरेट कलर इज ब्लू अगर मैं इसको चेंज करूं फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन दिस को इसकी वैल्यू को तो ये कोड रन करना है ये केस मैच करना चाहिए बिकॉज ये मैच कर रहा है जो वैल्यू स्टोर्ड है इसके अंदर उसके साथ इस वैल्यू को मैच कर रहा है तो ये केस मैच करना चाहिए और द वैल्यूज फेवरेट कलर इज ग्रीन प्रिंट होना चाहिए स्क्रीन में सो सी माय फ्रेंड ओके लेट्स सी स्पेलिंग मिस्टेक सॉरी सो द फेवरेट कलर इज ग्रीन माय फ्रेंड्स देखिए आप प्रिंट हो चुका है स्क्रीन पे तो इसी तरीका से ये एक से ज्यादा केस आप स्विच केस इस्तेमाल करके एक से ज्यादा कंडीशन केस आप चेक कर सकते हैं 
पर एक बात सिर्फ याद रखें कि यह डिफॉल्ट केस जरूरी है चाहे एक केस रन करें दो केस रन करें तीन केस रन करें कितने भी केस चेक करें कंडीशन चेक करें स्विच केस से पर लास्ट में डिफॉल्ट केस जरूर मेंशन करें एंड एट द लास्ट आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू दैट कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज मल्टीपल टाइम्स व्हेन यू आर गोइंग टू डेवलप एनी डायनेमिक एप्लीकेशन सो यूजिंग द कंडीशनल स्टेटमेंट यू generally match the values check those values and match those values in the condition whether the values are coming from database or whether the values are coming from a form field whether from a text box so you get that value from text box or from database and then you match that value check that value and match that value with some with some other static value or other dynamic value also in the condition and if the condition matches then you write some code to be executed on that condition. तो so, दोस्तों जैसा कि मैंने बताया अगर आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल टाइम कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन में जनरली कंडीशनल स्टेटमेंट हम वैल्यू मैच करते हैं चेक करते हैं चाहे वो वैल्यू डाटा बेस से आए या फॉर्म से किसी टेक्सट बुक से आ रही है तो उस वैल्यू को लेके एक वेरियल में स्टोर करके और उसे किसी स्टैटिक वैल्यू के साथ या फिर कोई दूसरे वैल्यू के साथ दूसरे वेरिएबल के साथ मैच करते हैं इफ कंडीशन चेक करते हैं कि वो मैच कर रही है कि नहीं आइर इज यूजिंग इफ या फिर स्विच केस और अगर वो कंडीशन मैच करती है तो उसके अंदर हम कुछ कोड लिखते हैं जो एग्जीक्यूट करता है जब वो कंडीशन मैच करती है सेटिस्फाई करती है तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कंडीशनल स्टेटमेंट इन पी types of conditional statements and how to declare and use those conditional statements and please don't forget to like share comment and subscribe to our channel for more tutorial and tech videos you can also write your queries in the comment section below to doston please like subscribe kare hamare channel ko aur like bhi kare for more tutorial videos ke liye and apne queries ko niche diye gaye comment section mein aap type kar sakte hain